ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂള് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തത് അതിന് മുമ്പ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സെഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ രണ്ട് സെഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പതിവ് ഇൻട്രോ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതായത് ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്നുള്ള അൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ഇൻട്രോ ഉണ്ടാവും അത് അതിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ആഷിഖ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് കൂടാതെ കറൻലി കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സെഷൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ ഇൻട്രോ പറയുന്നതാണ് അപ്പം അത് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു അവയർനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ സെഷനിലും തുടക്കത്തിൽ ഇൻട്രോ ആയിട്ട് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അൺ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ലഭിക്കും അതായത് ഓരോ എജ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ക്വിസുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാകും കൂടാതെ ഞാൻ പ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഓരോ എജ്യൂക്കേറ്ററും ഓരോ പ്രത്യേക സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സി ആയിക്കോട്ടെ എൽ ഡി സി ആണെങ്കിൽ എൽ ഡി സി ക്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ആ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ജനറലായിട്ട് ആയിരിക്കില്ല അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൽ ഡി സി എന്നുള്ളൊരു എക്സാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് സിലബസ് ഒക്കെ വെച്ച് അതിനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ കോഴ്സൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളെല്ലാം അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാ കേരള പി എസ് സി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പറയാം അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് മുൻകൂട്ടി സമയം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ പ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷം ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കൂടാതെ ആ എക്സാംസ് എല്ലാം ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പഠിച്ച രീതി എന്താണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും അവർ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി നിങ്ങൾക്കും ഒരു ആ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ഒരു ജോബിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അതാണ് നി
നമുക്കറിയാം ഇനി തൊട്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം പോലും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്താണ് ചോദിച്ച് മേടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ എന്താണ് നമ്മളൊരു ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാറന്മാരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ അത് ഇതിനകത്ത് പറ്റൂല്ലെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്ന ഒരു എന്താണ് സംശയത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഏത് എഡ്യൂക്കേറ്ററാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് അപ്പോൾ തന്നെ മറുപടി പറയുന്ന രീതിയിൽ ചാറ്റ് ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈവ് പോൾ സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ്സും ഇതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കൂടാതെ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നോട്ട്സ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് വൺ മന്ത് മുതൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഈ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൈസ് റേഞ്ച് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അതായത് അതായത് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് പ്ലാൻ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ പൈസയോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ എന്താണ് ജോലിക്കുള്ള റേസിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക കേരള പി എസ് സി എക്സാംസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കും പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആശിക്കുന്നുള്ള ഞാൻ എന്ന എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ പൈസ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺ അക്കാഡമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിലോ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇ എം ഐ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെയും ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സിൻ്റെയും സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ മന്ത്സിൻ്റെ പ്ലാൻസിനൊക്കെ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് അത്ര പൈസ എടുക്കാനില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫ് ദ ഡേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിട്ടേൺസ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ക്ലാസ് അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ബേസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ ആണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഹയർ വാർഡിങ് സീരീസ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ കേരള പി എസ് സി എക്സാംസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണും ടൂവും കഴിഞ്ഞു അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും കൂടാതെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെ ടെൻത്ത് ലെവലുണ്ട് ട്വൽത്ത് ലെവലുണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ലെവലിൽ എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന ആയിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കൂടാതെ പഠിച്ചും പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നലെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് എഴുപത് ചോദ്യങ്ങളോളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന
ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് കൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റിറ്റ്സ് എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയമാണ് റിറ്റ്സ് ഈ റിറ്റ്സിന് പകരം പ്രിറഗേറ്റീവ് റിറ്റ്സ് എന്ന് കണ്ടാലും ഈ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് പ്രിറഗേറ്റീവ് റിറ്റ്സ് എന്ന് കണ്ടാലും ഈ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ് പ്രിറഗേറ്റീവ് റിറ്റ്സ് എന്ന് കണ്ടാലും ഈ റിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി റിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിൽ റിറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൽപ്പനകളാണ് അതായത് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലോ ഹൈക്കോടതിയിലോ പോവാം അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും അതിന് പ്രതിവിധികൾ നൽകുന്നത് ഈ കൽപ്പനകളിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ റിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പനകൾ എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് റിറ്റ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ റിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിറഗേറ്റീവ് റിറ്റ്സ് എന്നും ഇത് പറയാ പറയപ്പെടാറുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടന ഭരണഘടനയിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രിറഗേറ്റീവ് റിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇനി വെറും റിറ്റ്സ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പനകൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് റിറ്റ്സ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് തരാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക റിറ്റ്സ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ അധികാരം കൊടുത്തത് കൊടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പേർക്കാണ് അതായത് കോടതികൾക്കാണ് അതിൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതികൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഈ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിക്ക് ഈ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ റിറ്റ്സ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കുമാണ് നിലവിലുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിലവിൽ പാർലമെൻറ്റ് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും മാത്രമാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് പാർലമെൻറ്റിന് തോന്നുകയാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോടതിക്ക് അതായത് സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കോടതിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നടക്കും പക്ഷെ നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കുമാണ് ചോദ്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമി സിവിൽ നിയമം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഓർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ഏതാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഏതാ ആർട്ടിക്കിളാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വകുപ്പ് എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക ആർട്ടിക്കിളിന് പകരം അനുച്ഛേദം കാണാറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മലയാളം കൺവേർഷൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഈ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി നാലാണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് ഇന്നത്തെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഡി പി എസ് പിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും ബാക്കി പാർട്സും കവർ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഡി പി എസ് പി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഡ്യൂട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് അതായത് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് ഫോർ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഏതാണ് വകുപ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആക്ച്വലി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിനോട് പറ
മലയാളത്തിൽ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കടമെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് പഠിച്ചപ്പോഴും പഠിച്ചതാണ് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഡി പി എസ് പി ഏതാണ് ഭാഗം പാർട്ട് ഫോർ ആണ് പാർട്ട് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ റേഞ്ച് ചെയ്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് അപ്പം ആ കാര്യം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ വന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡയറക്ട്സ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വീണ്ടും ഡി പി എസ് പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അതായത് ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ വേണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പതിലാണ് ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ വേണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് അടുത്തത് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് അതായത് ഗ്രാമസഭകളുടെ രൂപീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഇതൊരു ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഇടയ്ക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്താണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മദ്യനിരോധനമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യനിരോധനമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം മദ്യനിരോധനത്തോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ലഹരി നിരോധനം ലഹരി നിരോധനം അതായത് ഡ്രഗ്സ് നിരോധനം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി പോലെയാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് മദ്യവും ലഹരിയും ഉപയോഗം നിർത്തുക പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കുക പോഷകാഹാരം കഴിക്കുക പോഷകാഹാരം കഴിക്കുക അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ എൻഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക അതായത് പൊതുജന ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പൊതുജന ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് മദ്യനിരോധനം രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനം മൂന്നെന്താണ് പോഷകാഹാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എൻഷർ ചെയ്യുക നാലാമത്തേതാണ് അതുവഴി ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക അതായത് പൊതുജന ആരോഗ്യം പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്താണ് ഗോവധ നിരോധനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഗോവധ നിരോധനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠി പഠിച്ചത് നാൽപ്പത്തേഴ് മന്തി നിരോധനം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗോവധ നിരോധനം എന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഗോവധ നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ ചോദ്യം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലിബറൽ തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗം ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലിബറൽ തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗം ഏതാണ് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഏതാണ് ഡി പി എസ് പി ആണ് അതായത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെ ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങളെന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളെന്നും ലിബറൽ തത്വങ്ങൾ തത്വങ്ങളെന്നും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എയുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എയുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എയുടെ പ്രതിപാദ്യ വ
മുപ്പത്തൊമ്പത് എയിൽ പഠിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് തുല്യ വേതനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ചെയ്യുന്ന തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം ഉറപ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡി അവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആയിരുന്നു ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എ വരുമ്പം ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ നീതി സൗജന്യ നിയമസഹായം ഇത് രണ്ടുമാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ഈ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പം വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി എട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി എട്ട് അടങ്ങുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഏതാണ് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് അതായത് ഡി പി എസ് പി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ചതാണ് അത് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെ ആ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടും അറിയ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമാണ് ചോദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താണ് ആറ് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനോട് പറയാണ് ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾ സോറി സോറി അതല്ല അതൊരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താണ് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയറും എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് അപ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അതായത് നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ കണ്ടൻറ്റ് ആറ് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ കണ്ടന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം അതായത് അവരുടെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗൻവാടികളൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി കുട്ടി കുട്ടികളുടെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയറും എഡ്യൂക്കേഷനും എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ആറ് വയസ്സ് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ളതല്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയതാണ് സോറി അപ്പൊ ഏതാണ് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയറും എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കൃഷി മൃഗപരിപാലനം എന്നിവയെ പറ്റി പറയുന്ന വകുപ്പ് ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉൾട്ട വരുന്നതാണ് കൃഷി മൃഗ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കൃഷി മൃഗപരിപാലനം എന്നിവയെ പറ്റി പറയുന്ന വകുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി മൃഗപരിപാലനത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് വധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊല്ലുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഗോവധ നിരോധനം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഉൾട്ട വന്ന ചോദ്യമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നതാണ് സൗജന്യ നിയമസഹായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പ് സൗജന്യ നിയമസഹായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് സൗജന്യ നിയമസഹായവും തുല്യ നീതിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എ ആണ് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം കണ്ടന്റ് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പ്രസവാനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് പ്രസവാനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് പ്രസവാനുകൂല ആനുകൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ആണ് മറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് എൻഷുർ ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് എൻഷുർ ചെയ്യാമെന്ന് ഡി പി എസ് പി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സ്കീമുകൾ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ്
അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ പല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ബി ഈസ് ആർഡ് ബൈ വിച്ച് അമൻമെന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ബി അറിയില്ലാത്തവർ എഴുതി വെച്ചുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഫോർട്ടി ത്രീ ബി അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി സെവൻത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെന്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മോണ്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരുപാട് പൈതൃകമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുറെ എന്താണ് മോണ്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശില്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം മോണ്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറയ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഡി പി എസ് ബിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഏതാണ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് അടുത്ത വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചതാണ് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പതാണ് നമ്മളൊരു ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് ഓക്കെ അതും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഉന്നമനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഞാൻ രണ്ട് സെക്കൻഡ് തരാം ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഉന്നമനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഉന്നമനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വകുപ്പ് അതായത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏത് വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഇപ്പൊ ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എന്താണ് രൂപീകരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ മറ്റൊരെണ്ണം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഉന്നമനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇതും ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കടമകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയമാണ് ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയമാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ പഴയ യു എസ് എസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം റഷ്യ ഓക്കെ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നാണ് ചോദ്യം യു എസ് എസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മൗലിക കടമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി മൗലിക കടമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ പഠിച്ചു എന്താ പഠിച്ചേ മൗലിക കടമകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനാ നിലവിൽ വന്ന ഈ ഇരുപത്തി ആറ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഭേദഗതി വരും നമ്മളൊരു ചെറിയ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഏതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ മൗലിക കടമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആണല്ലേ ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പം ഈ ഡ്യൂട്ടീസിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തമ്മിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ഭേദഗതി ആയിട്ടാണ് മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീസിൽ സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഏതാണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ അമൻമെന്റിന്റെ വർഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി രണ
അടുത്തത് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ എത്ര മൗലിക കടമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത അസോസിയേറ്റഡ് ചോദ്യമാണ് നിലവിൽ എത്ര മൗലിക കടമകൾ ഉണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് അനുസരിച്ച് മൗലിക കടമകൾ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ പത്തെണ്ണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം പതിനൊന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ആ ഒരെണ്ണം കൂടിയത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് കമ്മിറ്റി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കടമകൾ എന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണക്കാരനായ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഏതാണെന്ന ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ഏതാണ് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക മൗലിക കടമകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാക്കി മാറ്റിയ ഭേദഗതി മൗലിക കടമകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ആക്കി മാറ്റിയ ഭേദഗതി മൗലിക കടമ കടമകൾ മൗലിക കടമകൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൗലിക കടമകളുടെ എണ്ണം പത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാക്കി മാറ്റിയ ഭേദഗതി നമ്മൾ കണ്ടു നിലയിൽ വന്നപ്പോൾ പത്താണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ പത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാക്കി മാറ്റിയ ഭേദഗതി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആ പതിനൊന്നാമതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത സാധനം ഏത് ഭേദഗതി വഴിയാണ് ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഏതാണ് എയ്റ്റി സിക്സ്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണല്ലേ അതായത് ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന് രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമയായിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എൺപത്തി ആറാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഭേദഗതികൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇത് പ്രകാരമാണ് മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മൗലിക കടമകളുടെ എണ്ണം പത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാക്കി മാറ്റിയ ഭേദഗതി ഏതാണ് എയ്റ്റി സിക്സ്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമയാണ് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവരുടെ കടമയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എയിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ആർട്ടിക്കൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എയിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ ചോദ്യം ഉൾട്ട ഉൾട്ട അടിച്ചിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നിയമവിരുദ്ധമായി അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന കൽപ്പന നിയമവിരുദ്ധമായി അധികാരം ദുരുപയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന കൽപ്പന അഞ്ച് കൽപ്പനകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൽപ്പന സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന കൽപ്പനയാണ് കൽപ്പനയുടെ പേരെന്താണ് കോ വാറൻറ്റോ അതായത് ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി എന്ന് കോടതി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ കോടതി ചോദിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് കോ വാറൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനാണ് മൗലിക കടമകൾ അനുസരിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സാധനം ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എയിൽ പറയുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ തന്നെ പതിനൊന്നാമത് ആയി ആഡ് ചെയ്ത മൗലിക കടമകൾ കടമയാണ് 
രണ്ടാമത്തേതാണ് മാൻഡമസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ അനുശാസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് രണ്ട് കോടതി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രൊഹിബിഷൻ സെർഷ്യോററി അഞ്ചാമത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവാറൻ്റോ ഹെവി സ്കോർപ്പസിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല മാൻഡമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കീഴ്ക്കോടതിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത കേസ് എന്താണ് കേസ് അത് വാദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതാണ് അതായത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കീഴ്ക്കോടതിയുടെ ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിധിയിൽ വരാത്ത ഒരു കേസിനെ ആ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സെർഷ്യോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊഹിബിഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഒരു കീഴ്ക്കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ പെടാത്തൊരു കേസാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു മേൽക്കോടതിയിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇൻ കേസ് ഈ കീഴ്ക്കോടതി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റദ്ദ് ചെയ്യുക റദ്ദ് ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ സെർഷ്യോറിയും പ്രൊഹിബിഷനും അതാണ് കോവാറൻ്റോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദ്യം കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടു അപ്പം അഞ്ച് റിഡ്സാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അന്യായമായി തടവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ അനുശാസിക്കുന്ന കൽപ്പന നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട അഞ്ച് കൽപ്പനയിൽ ഒരു കൽപ്പനയാണ് ഏത് കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആണ് അന്യായമായി തടവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ആവാം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ അനുശാസിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അടുത്ത ചോദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ആറിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ആറിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താണ് ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ആറിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താണ് എസ് സി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഇവരുടെ സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ ഉന്നമനമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എസ് സി എസ് ടി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് വീക്കർ സെക്ഷൻസിൻ്റെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെയും അതല്ലാത്ത വീക്കർ സെക്ഷൻസിലും പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമ്പത്തികപരവുമായ ഉന്നമനം എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ പൊതുസ്ഥാപനത്തെയോ സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ അനുശാസിക്കുന്ന കൽപ്പന വീണ്ടും റിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ അഞ്ച് റിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അറിയാവുന്നതിലാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക എഴുതുക എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് മാൻഡമസ് ആണ് മാൻഡമസ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ പൊതുസ്ഥാപനത്തെയോ സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ അനുശാസിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് മാൻഡമസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നുള്ളത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും ഏകദേശം അമ്പതിൽ അമ്പതോളം പ്രാ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അമ്പത് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അനുബന്ധമായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഡിഗ്രി ലെവലിലായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എൽ ഡി സി പോലത്തെ എക്സാംസ് അതായത് ടെൻത്ത് ലെവലിൻ്റെയും ഫയർമാൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതായത് ഫയർമാൻ എക്സാമിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാമിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് ടു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ലാസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ടെൻത്ത് ലെവലും ട്വൽത്ത് ലെവലുമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യം
കാശ്മീരിനെ കാശ്മീർ കിങ്ങുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രീറ്റി അതായത് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്സെഷൻ എന്നൊരു സംഭവം എഴുതുകയും അങ്ങനെയാണ് കാശ്മീർ ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് ജുനഗഡാണ് വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അടുത്ത ചോദ്യം ആരുടെ നിരാഹാര ജീവിതത്യാഗം മൂലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഇദ്ദേഹം നിരാഹാരം ഇരിക്കുകയും അമ്പത്താറ് ദിവസത്തെ നിരാഹാരം ഇരിക്കുകയും തൊടുവിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരാഹാരം മൂലം മരണപ്പെടുക മരണപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായ ആന്ധ്ര രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ് അദ്ദേഹം പോറ്റി ശ്രീരാമലു ആണ് പോറ്റി ശ്രീരാമലു ആണ് അപ്പൊ ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചോദ്യം പല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇപ്പം ആനുകാലിക പ്രസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പാർട്ട് ഏതാണ് പാർട്ട് ഭാഗം ഏതാണ് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൗരത്വം സംബന്ധമായ നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധികാരം ഭരണഘടന കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാർലമെന്റിനാണ് ഓക്കെ ഇത് മുൻ മുമ്പുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എന്റെ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ശ്രദ്ധിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ആറായിട്ട് മാറി ആ പോയ സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് സി റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിനുള്ള അവകാശം നിലവിലില്ല അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മൗലിക അവകാശത്തിൽ പെടാത്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു മൂവ് ഫ്രീലി നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് റൈറ്റ് ടു മൂവ് ഫ്രീലി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് മൗലിക അവകാശങ്ങളിലാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പം എൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഡി ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൗലിക അവകാശമായിട്ട് വരുന്ന റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിലാണ് പറയുന്നത് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിൽ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു മൂവ് ഫ്രീലി ഓക്കെ അടുത്തത് പൗരാവകാശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ അവകാശം ഏതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പൗരാവകാശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ അവകാശം ഏതാണ് ഓട്ടവകാശമുണ്ട് സ്വത്തവകാശമുണ്ട് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അതായത് ജീവിച്ചാലാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് പ്ര പൗരാവകാശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ അവകാശം അപ്പം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളും കൂടെ അറിയില്ലാത്തവരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബേർട്ടി അതായത് ജീവിക്കാനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ വിവാഹം ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് അതും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഹാദിയ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്നാണ് പൗരാവകാശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ അവകാശം അടുത്തത് അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ രണ്ടും പി എസ
ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് എ ആണ് ബാലവേലയാണ് അതായത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തിനാല് പ്രകാരമാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള രണ്ട് അവകാശങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി നാലുമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് അടിമത്വം മനുഷ്യക്കടം മനുഷ്യക്കടത്ത് നിർത്തലാക്കലിൽ നിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ബാലവേല നിരോധനം പറയു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ തന്നെ മൈനോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ റേഞ്ച് ഓർക്കുക ആ റേഞ്ച് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാതെ തന്നെ ഓർക്കുക എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതും ആണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ചല്ല ഇരുപത്താറല്ല ഇരുപത്തെട്ടല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തെട്ട് എന്താണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുപത്താറും മതസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുപത്തഞ്ചും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ന്യൂനപക്ഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പതും ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും കണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടുകളുടെ എണ്ണം പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തതാണ് ഏതാണ് എ ആണ് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് റിട്ടുകളാണുള്ളത് എഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മാൻഡമസ് പ്രോഹിബിഷൻ സെർഷ്യോറി കോവാറൻഡോ അങ്ങനെ അഞ്ച് റിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് റിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആശയം കടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിന്ന് മുമ്പ് കണ്ടതാണ് അടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി പി എസ് പി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി പി എസ് പിയുടെ പാർട്ട് ഏതാണ് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് അതായത് മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് അയർലൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പല തവണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കടമകൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഡ്യൂട്ടീസിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് ഇതിനകത്ത് നാലും രണ്ടും ആറ് അതായത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാൽപ്പത്തിനാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് വരാം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലും ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണോ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഭേദഗതിയാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ വെറുതെ ആറെന്ന് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാ നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആറ് കിട്ടുന്നത് നോക്കരുത് ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഡ്യൂട്ടീസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആറാണ് അപ്പം ഈ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഭൂരിപക്ഷമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ നാലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ കാര്യം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് ഭൂരിപക്ഷം മതി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക എന്നിട്ട് പറയാം ഏതാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷം മതി അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ നാല് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടും മൂന്നും പ്രകാരമുള്ള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അതായത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു സാധാ നിയമം പാസ്സാക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാന രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആവാം അപ്പം അതിന് വേണ്ട ഭൂരിപക്ഷം എന്താണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി മെജോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാം പക്ഷേ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശം നമുക്ക് വേറെ രാജ്യത്തോട്ടൊക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഭേദഗതി ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് കേവല ഭൂരിപക്ഷം മതി കേവല ഭൂരിപക്ഷം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു
എൽ ഡി സി ലെവൽ എൽ ഡി സി ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ആ പാർട്ട് വൺ പഠിച്ചപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ക്രോണോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു കൂടാതെ നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് പതിനാല് സ്റ്റേറ്റ്സും ആറ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് നോക്കി പഠിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് കേരളം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ക്രോണോളജി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്രോണോളജിയിൽ ഈ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആസാം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇല്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പിന്നീട് രൂപീകരിച്ചതാണ് ഇവിടെ എനിക്കൊരു കറക്ഷനും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് അത് എനിക്കൊരു സ്ലിപ്പ് പറ്റിയതാണ് അതായത് നിലവിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പഴയ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് അതായത് നിലവിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജമ്മു കാശ്മീർ ഇപ്പം എന്താണ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഒമ്പത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അത് എട്ടാണ് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലിയും ഡാമൻ ആൻഡ് ഡ്യൂവും കൂടെ മേർജ് ചെയ്ത് ഒറ്റ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് മാറി അപ്പം ഒമ്പതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കാരണം ജമ്മു കാശ്മീരും ലഡാക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതോടെ ഒമ്പത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അത് എട്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി ഡാമൻ ആൻഡ് ഡ്യൂ എന്നുള്ള രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്താണ് മേർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് എട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് വന്നതാണ് അതിന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പം ഇതൊരൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്മറി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് അതിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായി വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന അനുച്ഛേദം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ ചോദ്യം നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിന് കുറെ തവണ കണ്ടതാണ് ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതേ ചോദ്യം തന്നെ ടെൻത്ത് ലെവലിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരം ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ എ ആഡ് ചെയ്ത ഭേദഗതി ഏതാണ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ എൺപത്തി ആറാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന കമ്മീഷനിൽ അംഗമല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷനിൽ മെമ്പർ അല്ലാതിരുന്ന ആൾ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടതായിരുന്നു ചെയർമാനാണ് ഫസൽ അലി എന്നാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് പേരിൽ ഒരാൾ ആ കമ്മി കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പർ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അംഗം അല്ലായിരുന്നു ആരാണ് പണിക്കർ അതെ കുൺസ്രു അതെ ഫസൽ അലി ചെയർമാനുമാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് അല്ലാത്തത് സി രാജഗോപാലാചാരി ആ കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പർ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിന് ആ ഒരു ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ചോദ്യം തന്നെ മലയാളത്തിൽ എൽ ഡി സിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൈ റിവാർഡിങ് സീരീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനും ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പഠിക്കാൻ ഒരു രീതി തന്നെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഭരണഘടനയിൽ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജി സംയോ സംയോജനത്തിനായി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ സഹായിച്ച മലയാളി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആരാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഹെഡും ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആരാണ് വി പി മേനോനാണ് വി പി മേനോനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ചോദ്യം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ലെവലിനെ ഡിസ്കസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ലെവലിനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ചിനൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അതായത് ഫയർമാന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള
all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഈ മൈനോറിറ്റീസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ഇത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതും ആയിരിക്കും എന്തായാലും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരാവുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പതും എൻ്റെ അകത്ത് ഏതാ നോക്കുക പത്തൊമ്പതല്ല ഇരുപത്തൊന്നല്ല പതിനാലല്ല ഉത്തരം ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ആണ് അതായത് ന്യൂനപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട എന്താണ് വിഭാഗങ്ങൾ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പതിൽ പറയുന്നത് കൂടാതെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്നാൽ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടു രണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നാല് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടാതെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ആപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആഷിക് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇ എം ഐ ആയിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത മുഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും താങ്ക് യു Thank <clears throat> you.